আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরা চলে এসেছি মালয়েশিয়ায় দেখব মালয়েশিয়ার লংকাই এবং কোয়ালালামপুরের অসাধারণ সব প্লেসগুলো আমরা আমাদের আজকের ভিডিওতে মূলত আপনাদেরকে দেখাবো মালয়েশিয়ার লংকাই এবং কোয়ালালামপুরে আপনারা কোথায় কোথায় ঘুরবেন দৃষ্টিনন্দন প্লেসগুলো দেখানোর পাশাপাশি আপনাদেরকে জানাবো কিভাবে ট্যুর প্ল্যান করলে মালয়েশিয়ায় আপনি একটি পয়সা অসুল ট্যুর সম্পন্ন করতে পারবেন ইমিগ্রেশনের সকল ফর্মালিটি শেষ করে আমরা ডিরেক্ট চলে এসেছি লঙ্কায়ে এখানে ইয়ার বা বাই রোড দুইভাবেই আসা যায় আমরা আসলাম বাই ইয়ারে সময় লেগেছে প্রায় এক ঘন্টার মতো আপনি যদি বাই ইয়ারে না এসে বাই রোডে আসেন আপনার প্রায় আট ঘন্টার মতো সময় লাগবে আমরা শুরুতেই যাচ্ছি মাউন্ট ম্যান সিচ্যাংয়ে সি বিচ থেকে যার উচ্চতা প্রায় দুই হাজার তিনশো ফুট এত উচ্চতায় যেতে হলে তো পাখা লাগবে না বন্ধুরা আমরা পাখা দিয়ে নয় এই বেস ক্যাম্প থেকে কেবল কারের সাহায্যে চলে যাব এই তেইশো ফিট উচ্চতায় কেবল কার থেকে টপ স্টেশনে নামার পরপরই বৃষ্টি শুরু হলো মেইন সেতুতে পৌঁছাতে পারবো বলে মনে হয় না এগুলো দেখে কি মনে হচ্ছে এগুলোকে লাভলক বলা হয় এখানে যারা তালাগুলো লক করে গেছেন তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই তালাগুলোর মতোই তাদের মনের মানুষ তাদের সাথে আজীবন লকড অবস্থায় থাকবে এই তালা দিয়ে লক করে মনের মানুষকে কতটুকু লক করে রাখা যাবে সেটা সময় বলে দেবে তবে ভালোবাসা নিয়ে পাগলামি যে এখানেও আছে এটা দেখে সেটাই বুঝতে পারলাম ভিউয়ার্স কেবল কার দিয়ে এই মাউন্টমেন্ট চিংচ্যাংয়ে আসতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগে আর শূন্যে ভাষা চারশো ফুট লম্বা বৃত্তাকার এই সেতু থেকে সাগর এবং পাহাড় দুটি দেখা যায় যা অসাধারণ একটি অনুভূতি আপনার মাঝে তৈরি করবে এবার আমরা চলে এসেছি একটি থ্রিডি গ্যালারিতে প্রাচীন মিশরীয় কিছু নিদর্শন আর ন্যাচারাল কিছু সিনারি নিয়ে এই গ্যালারি পিক তুলতে ভালোই লাগবে সাথে দেখে নিলাম লেজার লাইটের কারসাজিতে সিনেমাটিক কিছু ভিউ দিনের বেলা পাহাড় এবং সমুদ্র করে রাতে লঙ্কায় ঘোরাঘুরি এরপর কিছু শপিং সকালে উঠেই যাব প্রেগনেন্ট আইল্যান্ডে নামটা একটু বিব্রতকর এরপর যাব ইগল আইল্যান্ড এবং সর্বশেষ যাব হোয়াইট স্যান্ড বিচে এবার আমরা ছুটে চলেছি প্রেগনেন্ট আইল্যান্ডের দিকে এই আইল্যান্ডটা দূর থেকে দেখলে মন হয় একটি প্রেগনেন্ট মহিলা শুয়ে আছেন আর সেই কারণেই এর নাম এমন প্রেগনেন্ট আইল্যান্ড রাখা হয়েছে দর্শক আপনাদের মাঝে একটা তথ্য শেয়ার করে নেই এই আইল্যান্ডগুলো ঘুরতে হলে আপনাকে এই স্পিড বোর্ড নিয়ে ঘুরতে হবে স্পিড বোর্ডগুলো আপনাকে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় নিয়ে এই আইল্যান্ডগুলো ঘুরিয়ে দেখাবে এর জন্য পার পারসন আপনাকে গুনতে হবে প্রায় চল্লিশ আর এমের মতো পানির ভাজে ভাজে পাহাড়গুলো দেখতে কি যে সুন্দর লাগছিল আপনার হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছেন তো ভিউয়ার্স আমরা চলে আসলাম প্রেগনেন্ট আইল্যান্ডে এই আইল্যান্ডে আসলে মানুষের পাশাপাশি কিছু বন্য প্রাণীর দেখাও মিলবে এর মধ্যে হনুমানি প্রধান তবে এগুলো আপনার জন্য কোনো ক্ষতির কারণ হবে না চলুন সামনের দিকে এগোতে থাকি এই আইল্যান্ডে সুন্দর একটি লেক রয়েছে যার চারদিকে পাহাড় সমুদ্রের মাঝে পাহাড় ঘেরা লেকের পানি কিন্তু মিঠা এবং চাইলে আপনি এখানে একটু গোছলো করে নিতে পারবেন আর লেক পৌঁছাতে হলে আপনাকে পাহাড় বেয়ে নিচে নামতে হবে অতি সাবধানে গোছল করার পাশাপাশি আপনি চাইলে কাইকিংও করতে পারবেন এই সুন্দর স্বচ্ছ পানির লেকটিতে তবে এর জন্য আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হবে 
এখানে এসে ক্ষণিকের জন্য আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে আমরা এখন সমুদ্রের মাঝে আছি সব মিলিয়ে বলা যায় প্রেগনেন্ট আইল্যান্ড আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে এবার আমরা যাচ্ছি ইগল আইল্যান্ডের দিকে আর এটাই ইগল আইল্যান্ড ইগল আমরা শুধু চিড়িয়াখানায় দেখেছি আমাদের দেশে তো ইগল দেখাই মেলে না আর এই আইল্যান্ডে শুধু ইগল আর ইগল দেখুন কত ইগল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে পানি থেকে খাবার নিয়ে যাচ্ছে আর এই খাবারগুলো কিন্তু ট্যুরিস্টরাই দিচ্ছে তাদের জন্য দর্শক দেখুন কি বিশাল আকার ইগল তবে এই ইগল কিন্তু বাস্তবের কোনো ইগল নয় এই ইগলটি এই ইগল আইল্যান্ডেরই প্রতিচ্ছবি প্রিয় দর্শক চলুন এই আইল্যান্ডটাকে আরেকটু এক্সপ্লোর করি চমৎকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গোছানো একটি আইল্যান্ড দেখে মনটা ভরে গেল এবার আমরা চলে এসেছি হোয়াইট সাইন বিচে চলুন এক নজরে ঘুরে দেখি এই বিচটি আইল্যান্ড এবং বিচ ঘুরে চলে যাব কোয়ালালামপুরে তবে যাওয়ার আগে হোটেল এবং খাওয়া নিয়ে কিছু কথা মানে থ্রি স্টার মানের হোটেলে ভাড়া পড়বে বাংলাদেশের প্রায় দুই হাজার টাকার মতো আমাদের হোটেলের নাম ছিল টকজা গেস্ট হাউস পার নাইট ভাড়া ছিল দুই হাজার টাকা তবে মান ভালোই ছিল আর খাওয়ার জন্য বাংলা হোটেলগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো কারণ লোকালদের তুলনায় আমাদের জন্য অনেক বেশি দাম রাখছিল এবার আমরা কোয়ালালামপুর এয়ারপোর্টে চলে এলাম বাহিরে ঘুরতে গেলে নতুন নতুন এয়ারপোর্ট দেখতে খুবই ভালো লাগে আমরা ফ্লাইট শেষ করে বেল্টে আসলাম ব্যাগ কালেক্ট করার জন্য ব্যাগ নিয়ে এবার আমরা হোটেলের উদ্দেশ্য রওনা দিলাম এখানে এসে একটা জিনিস দেখলাম চারদিকে শুধু পাম অয়েলের গাছ আর পাম অয়েলের গাছ এখানকার রাস্তাগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বেশ প্রশস্ত বিশেষভাবে আরও একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছে এখানকার রাস্তা জুড়ে শুধু পতাকা আর পতাকা এবার আমাদের ডেস্টিনেশন পুত্রা মস্ক চলুন দর্শক যাওয়ার রাস্তার বাইরের কিছু দৃষ্টিনন্দন ভিউ দেখে নেই চলে এলাম পুত্রা মস্কে মালয়েশিয়াতে বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন মসজিদ রয়েছে তার মধ্যে পুত্রা মস্ক অন্যতম চলুন দর্শক মসজিদটির চারদিকে একটু ঘুরে দেখি চমৎকার এই মসজিদটিতে আপনার নামাজ আদায় করতে ভালোই লাগবে আমরা এখানে এসে দুই রাখাত নফল নামাজ আদায় করেছি মসজিদটির পাশেই রয়েছে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আপনি চাইলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পাশ দিয়েও একটু ঘুরে আসতে পারেন খুব স্বাভাবিকভাবেই এর এন্ট্রি রেস্ট্রিক্টেড শুধু সামনের ভিউটা আপনাদেরকে দেখাতে পারছি কোয়ালালামপুর রাস্তায় ঘোরাঘুরি করার পর চলে যাব কেএল টাওয়ারের দিকে আপনাদেরকে দেখাবো পেট্রোনাস টাওয়ার এবং এর উপর থেকে কোয়ালালামপুর শহরকে দেখতে কেমন লাগে
for this one, I, uh, for Kaltawa, I give a 30 minutes, sir. Okay? Uh, later, you just come down, or I will be there also. ওই যে দূরে পেট্রোনাস টাওয়ার দেখা যাচ্ছে আর এটা একটা নাইট ভিউ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এসে দেখলাম রাস্তায় ফ্রি কনসার্ট হচ্ছে নিয়মিতই এই ফ্রি কনসার্টগুলো রাস্তায় দেখতে পাওয়া যায় জাকজমকপূর্ণ শহরের একটা ভিউ আপনাদেরকে দেখাই আমরা কোয়ালালামপুর শহর ঘুরছিলাম আর ভাবছিলাম কতটা ওয়েল ডেকোরেটেড একটা শহর এই কোয়ালালামপুর শহরের কাছে এক চাইনিজ ব্যক্তি লিজ নেওয়া একটি পাহাড়ি এলাকা রয়েছে এটি মূলত একটি বিশাল এলাকা নিয়ে একটি পার্ক পাহাড়টির উপরে রয়েছে শপিং মল কেবল কার দিয়ে দেখব এর সৌন্দর্য সেই সাথে চলে যাব পাহাড়ের উপরে শপিং মলে এই সেই শপিং মল সুন্দর পরিপাটি এই শপিং মলটি এক নিমিষে আপনার নজর কাড়বে রাতের বেলায় চলে এলাম পেট্রোনাস টাওয়ারের সামনে আমরা এবার ঘুরতে এলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্কোয়ারে ব্রিটিশদের কাছ থেকে মালয়েশিয়া এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাভ করেছে রাতে সামনের এই বিল্ডিংয়ের লাইটিং যে কারো নজর কাটতে বাধ্য প্রিয় দর্শক প্লেন ফেয়ার বাদ দিলে আমাদের প্রায় তিরিশ হাজার টাকা লিখেছে মালয়েশিয়া ঘুরতে আর প্লেন ফেয়ার সহ ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা খরচ করে মালয়েশিয়ায় অনায়াসে ঘুরতে পারবেন চার থেকে পাঁচ দিন তবে সব কিছুই ডিপেন্ড করবে আপনার ঘোরাঘুরির উপর যদিও এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে হোটেল রয়েছে তারপরও দেশ থেকে হোটেল বুকিং দিয়ে যাওয়াই ভালো করোনা যদিও প্রায় শেষের দিকে তারপরও মালয়েশিয়া ঘুরতে এখনও ভ্যাকসিনের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কতটুকু ভালো লেগেছে এবং কতটুকু হেল্পফুল হয়েছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন ভালো লেগে থাকলে লাইক দেবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে দিন যাতে করে আমাদের যে কোনো নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে চলে যেতে পারে আজ মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত আশা করব সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ